എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഹലോ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഹായ് ഹലോ 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 ബാദു ഡോൻസി മൈ റൈഡർ ബിഗ് ബോസിൽ പോന്നോ ആ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇത്രയും വലിയ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആൾക്കാര് നമ്മുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് തിരിച്ച് ബിഗ് ബോസിലേക്ക് വരുവോ കണ്ണിന്റെ അസുഖം മാറിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാന് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് ലാലേട്ടന് ഉമ്മോക്ക് അടുത്തൊക്കെയാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ എനിക്ക് സങ്കടമെന്നല്ല എനിക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്റെ ഈ കണ്ണിന്റെ ഇൻഫെക്ഷനും കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് വോട്ട് കുറവാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഇത്രയും കുറവാണെങ്കിൽ പക്ഷെ ഇത്രയും ആളുകൾ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിന്റെ ഏഷ്യാനിറ്റ് ചാനലിന്റെ അവിടെയൊക്കെ ചാനലിലൊക്കെ കുറെ കമന്റുകൾ ഞാൻ കണ്ട് അതായത് എല്ലാം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ അവിടെ തിരിച്ച് അവിടെ വേണം പരിഗുട്ടി കം ബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ശരി ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു പോണെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നണു കാണാറുണ്ട് കാണാറുണ്ട് ബിഗ് ബോസ് അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയൊരു റീച്ച് ആണ് കിട്ടിയത് പറയൂ രജിത് സാർ ആർമി ഞാനും രജിത് സാറിന്റെ ആർമിയാണ് അതല്ല ഞാൻ പോരാൻ നേരത്ത് പറഞ്ഞത് ആരും രജിത് സാറിനെ ഒറ്റക്കാക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടത്തെ ചില ആൾക്കാരെ കാണിക്കല് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു തോന്നില്ല കാരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കൊരു കയ്യിൽ നിന്ന് പോവേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരെ വന്ന പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്റെ കണ്ണില് ചെറിയൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാവരും കൂടി നമ്മള് രജിസ്റ്റാറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളോട് വിരോധമായി അത് കാരണം എന്റെ കണ്ണിന്റെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ണ് ഇവിടെ നിർത്തി അയ്യോ കണ്ണ് ഇവിടെ നിർത്തി എല്ലാവർക്കും പകരും എല്ലാവർക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ ആന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ എന്നെ ബിഗ് ബോസിനെ പേടിപ്പിച്ച് ഇവിടെ എത്തി ഞാൻ ഇപ്പൊ വീട്ടിലെത്തി ഇപ്പൊ എല്ലാവരായിട്ടും വീട്ടിൽ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നു ഇവർക്ക് ഇവിടെ വീട്ടിലാർക്കും കുഴപ്പമില്ല നാട്ടിലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കണ്ടസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞു അവിടെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ആയി ഇപ്പൊ എന്റെ കണ്ണൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാക്സിമം രജിത്തേട്ടന്റെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വരാൻ പോണ ലാസ്റ്റ് ആഴ്ച വരെ ഞാൻ പുള്ളിയുടെ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു പുള്ളി കാരണം പുള്ളി എന്റെ കൂടെ തന്നെ വന്നിരുന്ന് സംസാരിക്കും പക്ഷെ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് ഇറിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കണോണ്ട് ഒട്ടും എതിരായിട്ട് അവിടെ സംസാരിച്ച ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പലരത്തും എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം അതൊക്കെ ഇനി സമയം ഉണ്ടല്ലോ ഇനി വരട്ടെ ഇനി എന്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ ഇരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഈ അസുഖവും വന്നു നോമിനേഷനിലും വന്നു വോട്ടിങ്ങും കുറവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് എന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ഇത്രയും വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് പറ്റിയെന്നാണ് ചോദിച്ചത് യൂട്യൂബിലായാലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലായാലും കുറെ പേര് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാണ് എന്താണ് ഇത്രയും താല്പര്യം ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ പറ്റും നമുക്കറിയാമോ നമ്മളടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് മാറി നിന്ന് കുറ്റം പറയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ആരടുത്തും പോയിട്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല അവരിങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ എന്റെ പേര് അവിടെ ഇരുന്ന് മറ്റേ അമ്മച്ച് പോയതിന്റെ ഒരു വിഷമത്തിൽ കരയണ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നതും വേണ്ട ഇവിടെ കുറച്ച് ഫേക്ക് ആയിട്ടൊക്കെ നിന്നാൽ ആ കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനത് പക്ഷെ ഇതുവരെയും ഒരു എപ്പിസോഡിലും അത്രയും നാളായിട്ട് ഞാൻ ഫേക്ക് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ടില്ല അത് എപ്പിസോഡ് കണ്ട ഞാൻ എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് അവിടെ കാണിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ ഇവരൊക്കെ കൂടി ഓടി വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ രജിത് സാ
പുള്ളിയുടെ ഒരു മധുരം എനിക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ അവിടെ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയാ എന്നാ എനിക്കിപ്പോ നോമിനേഷനിൽ വന്നു ഔട്ടായി അതൊന്നും എന്റെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല എനിക്ക് എത്രയും വലിയൊരു ഫ്ലോറ് കിട്ട ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാ പാട്ട് പാടാം പിന്നെ പടം സംവിധാനം ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ പോണത് ലാലേട്ടന്റെ ആശംസ പറയാ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ എനിക്ക് അവിടെ രജിത് സാറിനും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടുമൂന്ന് പേർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാണ്ടെന്നുള്ള ജനങ്ങൾ പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കണേ അത് നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും കയറാൻ പറ്റും കാരണം ഇപ്പൊ എന്റെ കണ്ണിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറി അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സംഭവം റെസ്റ്റിലാണ് അപ്പൊ ഈ സംഭവം ഒരു രണ്ടു ദിവസം കൂടെ എന്റെ തുള്ളിമരുന്നൊക്കെ ഒഴിച്ച് ക്ലിയറായി ഇവിടെ ആർക്കും പകർന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എന്റെ വീട്ടിലെ വൈഫ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവരടുത്തൊക്കെ ഞാൻ മിംഗിൾ ചെയ്ത് സംസാരിക്കണം പക്ഷെ ഇവിടെ ആർക്കും പകർന്നിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഫുക്രു അവന്റെ ഒരു ഗെയിമിൽ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ ചെയ്യണല്ലേ സംഭവം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് നന്ദി കിട്ടാം കാരണം ഞാൻ അവിടെ വന്നപ്പോ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് എനിക്ക് എന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഒരു ദേഷ്യം വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും പിന്നീട് ഞാനും രജിത് സാറും തമ്മില് അടുപ്പായി തുടങ്ങിയത് ഇവർക്ക് ഭയങ്കര കണ്ണികേടായി ബാക്കി കണ്ട സെൻസിൽ പുള്ളിനെ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പുറത്ത് ചാടിക്കണം അവർക്ക് രജിത് ഏട്ടനെ രജിത് ഏട്ടനാണെങ്കിൽ നോമിനേഷൻ വന്ന് വന്ന് പുള്ളിക്ക് അതൊന്നൊരു വിഷയം അല്ലാണ്ടേ കാരണം ജനങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല ഓൾറെഡി ലാലേട്ടൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കാണാണ്ട് ജനങ്ങള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ലല്ലോ പുള്ളിയുടെ നന്മ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇത്ര സപ്പോർട്ട് രജിത്തേട്ടനുള്ളത് അത് ഞാനും തിരിച്ചറിഞ്ഞു വന്നപ്പോഴേക്കും ദൈവം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ണിൽ പ്രശ്നം വന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറണം എന്നുള്ള രീതിയിലായി പിന്നെ വോട്ട് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് പുറത്ത് കിട്ടുമ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെ വോട്ട് കുറയൂ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമമുള്ളൂ എങ്ങനെ അത് വോട്ട് ഇത്രയും പേര് പറഞ്ഞു നിനക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ വോട്ടൊക്കെ എവിടെ പോയെന്നാണ് പലരും ചോദിക്കണത് ബ്രോ ഇനി തിരിച്ചു വരുമോ ഉപ്പൂപ്പാന്റെ പേര് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരും അവരത് കാണാണെങ്കിൽ ബ്രോ ഞങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അവങ്ങ ബോസ് അൺഫെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഇനി വരാൻ കഴിയോ ഇനി വരാൻ കഴിയോ പറയൂ അറിയില്ല എന്തായാലും കണ്ണിന്റെ പ്രശ്നം ആണ് പ്രശ്നം അത് മാറി ഇനി കൂടെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു എനിക്ക് എന്റെ എഫ് ബിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരുന്ന ഈ സപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ട് മാത്രം വരാൻ തോന്നുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കാരണം എനിക്ക് അവിടെ എവിടെ മാറി നടി ഉണ്ടാക്കണത് വലിയ താല്പര്യം ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ബോധ്യേ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത്ര നാളും ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഈ മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ പലരും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ കൂടെ നിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് ഒരാ ആഴ്ച ആയിപ്പോക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ ഞാൻ സാറായിട്ട് അടുത്ത് ഒരു ബന്ധമായി വന്ന അതാണ് പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേ തിരിച്ചു വരുമ്പോ എന്നെ വന്ന് കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞേ അത് കൂടുതൽ കാണൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട അത് മതി പക്ഷെ അത് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണം അതായത് സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് നല്ല ഒരുത്തനൊക്കെ അവിടെ കൈ ഒങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും പലതവണ കൈ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട് വന്നാ പക്ഷെ എപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ണില് ഇറിറ്റേഷനും എല്ലാരും കൂടി ഉള്ള ഒരു ഇതിലും എനിക്ക് ഒരു ഇത് ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ നോമിനേഷനില് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പോവാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായപ്പോ അത് പറയണം എന്ന് തോന്നി കാരണം അതും കൂടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും ഓർക്കും ഇവര് വെറുതെ പറഞ്ഞാന്ന് പക്ഷെ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അത് മാത്രം എന്റ